நம்ம பார்க்க போற மருந்துகள் கனிடே ஃபேமிலில லாக் கனினம் அண்ட் லாக் லூபினம் லாக் கனினம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் பிச்சஸ்ோட மில்க் அது நம்மளோட மெட்டீரியா மெடிக்கல்ல ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரக்கா நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்னொன்னு லாக் லூபினம் லாக் லூபினம் வுல்ஸ்ோட மில்க் ரெண்டும் ஒரே ஜீனஸ் இதில் லேக் கனினத்தோட ரெமடியல் பிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கான்செப்ட் ரீதியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிருக்கிறது ஒரு பெரிய நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக லேக் ரெமடிஸாக புரிஞ்சுருக்குறோம் இந்த ரீசண்ட் ப்ரூவிங்ஸு நம்மளோட எர்லியர் ப்ரூவிங்ஸோட மேட்ச் ஆகிறது வந்து இந்த கான்செப்டுவல் ஐடியாலஜிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது லேக் கனினம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் டாக் அப்படின்றது முந்தி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி விட இப்போ ரீசண்டாக நிறைய பேரோட வீடுகளில் வந்துட்டு இல்லைன்னா நிறைய பேரோடைய பர்சனல் டச்சாக இருக்கிறது டாகாக இருக்கும் ஒரு டாகுக்கு நிறைய பெட் கிளினிக்ஸு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எப்படி ச சாதாரணமாக ஒரு ஜென்ரல் கிளினிக் இருக்குமோ அதே மாதிரி பெட் கிளினிக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப மோர் காமனாக இன்னைக்கு இருக்குது ஒரு குழந்தைய எப்படிலாம் வேக்சினேஷன் போட்டு ஒரு குழந்தைக்கு எப்படிலாம் வந்துட்டு பராமரிப்போமோ அப்படியெல்லாம் டாகை பராமரிக்கிறவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஏன்ஷியண்ட்டாக நம்ம காலங்கள்லேருந்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல்ஸில் மனுஷனோட வந்து தான் தன்னறியாமல் தானாக வந்து அட்டாச் ஆகிக்கிட்ட அனிமல் வந்து டாக் ம நம்மளை தேடி வந்து நம்மக்கிட்ட ஒட்டிக்கிட்டது அப்போ வேட்டை சமூகமாக ம மனித குலம் இருந்தப்ப டாகை வந்து தன்னோட வேட்டைக்கு வந்து நிறையா பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க டாகோடைய பேசிக் நேச்சரும் அது அந்த டாகோட மில்க்கு பிக்சர்ஸோட மில்க் வந்து ப்ரூவிங்கில் வர்றப்ப என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் அது ஓவரால் அந்த ரெமடியல் பிக்சரை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யும் லேக் கனினம் அப்படின்னாலே என்னென்னா அது வந்து என்ன லே லேக் இப்போ ஒரு டாக் வந்து நம்ம எப்படி நடத்துகிறோம் என்ன அதை வந்து குளிப்பாட்டி சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்தாலும் அந்த டாக் வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் தான் நம்ம விட்டுருப்பாங்க நிறைய வீட்டுக்கு வெளியில் தான் இருக்கும் அதை வந்து ரொம்ப பெட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அது அதுக்கு ஒரு கொடுக்க வேண்டிய என்ன இடம் கொடுத்தாலும் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடம் இது தான் அப்படின்றதா நம்மளோட பெரும்பாலானோடைய பெரும்பாலானோருடைய நடத்தை வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ டாகை வந்து அதனுடைய இடத்துல தான் தள்ளி தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் டாகு வந்து அதனுடைய மாஸ்டர்கிட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரொம்ப லவ்வபுளாக ரொம்ப லாயலாக ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக ரொம்ப லவ்வபுள் டு தி கோர் அந்த மாதிரி வந்து தன்னைய பாராட்டுற ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட வந்து ரொம்ப லாயலாக இருந்துட்டு இருக்கும் அதுதான் இதோடைய டாகோடைய ஒரு தன்மை ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அதுக்கு என்ன ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளவு அன்பா இவ்வளவு லாயலாக இவ்வளவு நன்றியோட அன்பா இருந்தா கூட என்ன வந்து அவங்க ஈக்குவலாக என்னை ஏற்றுக்கிடலை அந்த கைண்ட் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் வந்து நம்ம ரூபிரிக்ல எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெலூஷன் பீயிங்ஸ் காண்ட் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் டிஸ் டிஸ்கஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் பாடி அவங்களுடைய சொந்த உடம்பே எனக்கு பார்த்தாலே அறுவறுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து லோ ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் டு தி கோர் எனக்கே என்னை பிடிக்கல எனக்கே என்னை பார்த்தா அறுவறுப்பாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ரொம்ப என்ன கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க லுக்டு டவுன் அப் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது லேக்கான் இனத்தில் டெலூஷன் ஹீ ஈஸ் லுக்டு டவுன் அப் ஆன் எப்படி எப்படி சும்மா அப்படி கீழே அப்படி ஒரு கீழ்த்தரமாக என்னை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரூவிங் சிம்டம் இது தாண்டி அதனுடைய மைண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தோம் மைண்ட் சிம்டத்தில் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் வந்து ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத ஒரு சிம்டம் வந்து என்னென்னா லேக்கான இனத்தில் அதனுடைய ஞாபக மருதி ஞாபக மருதி வந்து டுதி கோர் இருக்கும் எல்லாம் நிறைய வாங்கலாம் செய்வாங்க கடையில் போயிட்டு அதை அப்படியே கடையிலே வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க ஃபர்கெட்ஸ் ஒன்ஸ் ஓன் நேம் அவங்க பேரே மறந்துடுறது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க சர்க்கிளுடைய நேம் மறந்துடுறது பேசும் போதோ எழுதும் போதோ அதை மறந்துடுறது இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியர் ஆஃப் டிசீஸ் எக்கச்சக்கமான டெலூஷன்ஸ் இமேஜினேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தில் வந்து லக்கானினம் இருக்குது ஏன்னா ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் இமேஜினேஷன் நிறைய விதமான டெலூஷன் ஸ்னேக்ஸ் அரவுண்ட் ஹிம் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் டெட் பர்சன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீம்ஸ் டெலூஷன்ஸ் இமேஜினேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லேக்கானினத்தோடைய மைண்
suppressed anger abdina vandu staffi madri illana vandu vera namakku therinja vera marandugal madri illa yosikiradha vida lakanina thodaya anger vandu eppadi irukum abdina oru adhaadhu enna solradhu oru oru bomb vandu vedike kaathirukra oru bomb madri dhaan appadiye appadi andha alavukku avanga vandu ill treat panna 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 seri vittruvom vittruvom let it be let it be nu vittu 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 oru kattathila vandu outburst of anger irukku illaya அது வந்து லேக்கானினத்துடைய ஒரு குவாலிஃபைடு சிம்டம் ஆஃப் ஆங்கர் இப்போ வந்து சப் ஸ்டாஃபியில் வந்து ஆங்கர் சப்ரஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டியூ டு இன் ஆர்டர் டு ஹர்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் அடுத்தவங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது டு அவாய்டு ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்துட்டு அதை வந்து என்ன சொல்கிறது இது பேசிக் இன்ஸ்டிங்ட் ஆங்கர் இல்லைனா வந்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி கத்தி க இது பண்ணிடுறது ஷவுட் பண்ணுறது கோவப்படுறது அப்படின்றது வந்து லேக்கானினத்துடைய பேசிக் ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதனுடைய அனிமல் இன்ஸ்டிங்க் கோபம் குறைக்கிறது அப்படின்றது வந்து அதனுடைய அனிமல் இன்ஸ்டிங்க் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயம் ஆனால் அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பீயிங் லாயல் டு தி மாஸ்டர் நம்ம வந்து நம்ம லாயல் டு தி ஃபேமிலி நம்ம குடும்பம் நமக்காக இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கோபத்தை காட்டுறதன் மூலமாக அவங்கள வந்து நம்ம புறக்கணிக்கக்கூடாது இல்லைனா அவங்கள வந்து நம்ம வே இது பண்ணக்கூடாது ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்துக்காக அவங்களுடைய ஆங்கர் வந்து சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது தவிர லேக்கானினத்துடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அது வந்து மறக்கவே முடியாது அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா லேக் ரெமடிஸ்க்குமானது ஒரு பக்கம் இருந்து இன்னொரு பக்கம் வழியில் போகிறது இல்லைன்னா தலைவலி போன உடனேயே த்ரோட் பெயின் வர்றது த்ரோட் பெயின் சரியானோடனையே தலைவலி இல்லைனா இந்த மாதிரியான ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதே மாதிரி டயக்னல் பெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் சோர் த்ரோட் த்ரோட் எப்பயுமே வந்துட்டு வீக்கஸ்ட் ஏரியாஸ் ஃபார் லேக் அனின தொண்டை வந்து எப்பயுமே அடிக்கடி வந்து சோர் த்ரோட்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைனா வந்து ரொம்ப அது மாதிரி த்ரோட் ரிலேட்டடான நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து அதனால தான் டிப்தீரியா இந்த மாதிரியானது இல்லைனா வந்துட்டு டான்சிலைட்டிஸ் அடினாய்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேக்கானினம் வந்து மருந்தாக இருக்கும் டான்சில்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த பக்கம் டான்சில்ஸ் வீங்கும் இது முடிச்சோடனே இந்த சைடு வீங்கும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் ஆஃப் தி கிளாண்டுலார் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப நம்ம வந்து லேக்கானினம் யோசிப்போம் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டைட்டிஸ் ரெண்டு எப்பவுமே வந்து மில்க் ரெமடிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பிரஸ்ட் ரிலேட்டடான சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அதுலேயும் லேக்கானத்துக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அடிக்கடி வந்து வேணா பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் தான் நான் என்னால் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியுது பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு ஒரு ஃபிஃப்த் டே இல்லைனா ஒரு டென்த் டேலேருந்து ஹெவினஸ் ஆஃப் பிரஸ்ட் அப்படியே பிரஸ்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே கனமாக கல்லாக ஆயிடுது அந்த வழி வந்து என்னது டச் அக்ரவேஷன் டச் அக்ரவேஷன்றது இதனுடைய ஜென்ரல் மொடாலிட்டி வெறும் பிரஸ்ட் சிம்டம் மேமரி கிளான்ஸில் மட்டும் இல்லை அதனுடைய த்ரோட் சிம்டம்ஸ் ஹெட் ஏக்கு இல்லைன்னா அவங்களுடைய நிறைய விஷயங்களில் வந்து டச் அக்ரவேஷன் வந்து இருந்து இது எல்லாம் இதனுடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸ் இப்போ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா லேக்கோடைய தீம் அந்த மாதிரியான தீமோட எப்படி மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு என்னுடைய கேஸ் அனுபவங்கள் மூலமாக வந்து பார்க்கலாம் இடத்தால் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு விட்டிலிகோ லைக் டிஸ்கலரேஷன் விட்டிலிகோ மாதிரி அதில் இன்னர் ஆர்கன்ஸில் இருந்தது இன்னர் ஆர்கன்ஸில் ஒரு மாதிரி வந்து அந்த ஒரு மாதிரி லோவர் பட் ஆஃப் அப்டமன் ஸ்க்ரோட்டம் அதிலலாம் வந்து விட்டிலிகோ மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு தம்பிக்கு மருந்து கொடுத்தப்ப உன்னோட உன்னை பற்றி சொல் எப்பயும் போல் வந்து உன்னோட இந்த தொந்தரவுனால என்ன ஆயிரும் இந்த மாதிரி டிஸ்கலரேஷன் விட்டிலிகோ இது மாதிரி என்ன ஆயிரும் இது மாதிரி என்ன ஆயிரும்னு சொன்னீங்கன்னா இது பரவிடும் பயமாக இருக்குது பரவிட்டால் அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சொன்னார் சொல்லிட்டு அப்படியே ஆல் ஆஃப் அ சடன் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா எனக்கு ஏற்கனவே வந்துட்டு நான் பயங்கரமாக அசிங்கமாக இருக்கேன் ரொம்ப குள்ளமாக இருக்கிறேன் என்னை வந்துட்டு யாருக்குமே பிடிக்காது இதாக இருக்கும் இதில் இது வேறு வந்து அதிகமாயிடுச்சுன்னா அதனால் எனக்கு அதை நினச்சாலே எனக்கு அறுவறுப்பாக இருக்குது இது எப்படியாவது எனக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து லேக் அணி நம்ம வந்து அப்போ யோசிக்கவே முடியல அதுக்கு ஏன்னா அவருடைய கேரக்டர் பேசிக் ட்ரெயிட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வெல் ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே அவர் வந்துட்டு இப்பயும் கூட நம்ம வந்து க சாதாரணமாக யார் பார்த்துருப்பாங்களோ கிளாஸில் வந்துட்டு எங்கள் கிளாஸில் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வெல் ட்ரெஸ்டாக இருப்பார் எப்பயுமே ஷூ போடுறது டை கட்டுறது
லேக்கானினத்தோடைய அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இன்ஃபார்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பார்த்தா தெரியாது ரொம்ப சோஷியபுளாக ஈஸியாக எல்லார் கூடயும் மிங்கிள் ஆகிடுறது ரொம்ப ப பரபரன வந்து திரு திருண ஈஸியாக மிங்கிள் ஆகிற கேரக்டர் இல்லைனா அடுத்தவங்களுக்கு வாலண்டியராக ஹெல்ப் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவருடைய பேசிக் ட்ரெயிட்டாக இருந்தது அப்போ ஒரு பேத்தாலஜி வர்றப்ப அந்த பேத்தாலஜி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப தான் அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லைனா என்னை வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது என்னையவே எனக்கு பிடிக்காது அருவறுப்பாக இருக்குது அருவறுப்பாக இருக்கும் இது இது அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாரும் நம்மளை அருவறுப்பாக பார்ப்பாங்க இதுதான் என்னோடய தீம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதுக்கப்புறம் அவரோட ட்ரீம்ஸ் கேட்டப்ப நிறைய ஸ்னேக்ஸ் அடிக்கடி அவருக்கு வர்ற கனவு வந்துட்டு ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஜென்ரலாக ஞாபகம் மறதி மற்றது இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வச்சு லேக்கானினம் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தப்ப ரொம்ப சீக்கிரமே அந்த டிஸ்கலரேஷன் வந்து ஃபாஸ்டாக சரியாயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த கேஸ் வந்து ரீகால் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்து வித்தின் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பெரிய பேட்ச் தான் அது நல்ல பெரிய பேட்சாக இருந்ததுன்னு சொன்னார் ஒரு உள்ளங்கை சைஸுக்கு பெருசாக ஒரு மாதிரி விட்டுலிக்கு ஒரு மாதிரியான பேட்சஸ் ஒரு இருந்தது நல்ல வித்தின் அ மந்த் வித்தின் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிருச்சு அவரோட கேஸை வந்து நான் இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறப்ப என்ன தோணும் அப்படின்னா லேக்கானினம் பீப்புள் வந்து அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லைனா வந்துட்டு டெலியூஷன் ஹீ இஸ் லுக் டு டவுன் அப்பான் இந்த ஃபீல் வந்து மறைக்கிறதுக்கு லைஃப்பில் எல்லாருமே வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு ரொம்ப அப்படி கீழமாக பார்க்குறாங்க இல்லைனா என்னை வந்துட்டு டிஸ்கஸ்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப் இல்லைனா டிஸ்கஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் பாடி என்னோடய பாடியை பார்த்தாலும் எனக்கு அருவறுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அவங்களுடைய காம்பன்சேட்ரி சிம்டம்ஸ் அவங்களுடைய அவங்க லைஃப்பில் எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த மாதிரி தான் எப்பயுமே வந்துட்டு வெரி வெல் ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே ரொம்ப மேக்கப்படும் அவங்களுடைய பிளைனாக இல்லைனா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே அப்படி தூங்கா தூங்கிய முகத்தோட தூங்கின முகத்தோடலாம் யாரையும் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க லக்கானின் ரொம்ப எப்பயுமே பெர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழகாக ஒரு தன்னை வந்துட்டு ஒரு வெல் மேனேஜாக தான் அடுத்தவங்கள்ட்ட வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு அண்டர்லைங் ஃபயராக வந்து என்ன இருந்துட்டுருக்கும் அப்படின்னா என்னை வந்துட்டு கீழே பார்ப்பாங்க அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த இந்த காம்பன்சேட்ரி சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்க நம்ம லைஃப்பில் வந்து லேக்கானினத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண விடாமல் இருந்துட்டுருக்கும் அதை வந்து மேக்கப் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்களுடைய லைஃப்பில் அந்த அன்காம்பன்சேட்ரி சிம்டம்ஸ் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பேத்தாலஜி ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வர்றப்ப தான் வந்து அந்த அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து இது என்ன ஆயிரும் இந்த டிசீஸ் வந்து இது இது வந்துட்டால் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப தான் அவங்களுடைய ஒரு இன்னர் கோர் வந்து வெளியில் வர்றதா இருக்கும் இன்னொரு ஒரு ஷேட் ஆஃப் லேக்கானினம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எப்பயுமே அண்டர் கண்ட்ரோல் இப்போ லேக் கேனினம் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு டாகோடைய நேச்சர் வந்து லைஃப்பில் எப்படி இருக்குது ஒரு டாகை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அது நம்மள்கிட்ட எப்படி பழகுது நம்மள்கிட்ட எப்படி இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே லேக்கானினத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்து பயங்கர எப்பயுமே பேக்கடு அனிமல் எப்பயுமே அது வந்துட்டு லேக் கேனினமும் சரி லேக் லீப்பினமும் குரூப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு சில அனிமல்ஸ் எப்பயுமே த அவங்களுக்கு தன்னை சுற்றி நாலு பேர் இருக்கணும் இல்லைனா ஃபேமிலி முக்கியமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அதனுடைய பேசிக் அனிமல் இன்ஸ்டிங்கிட்ட எல்லாத்தையுமே பேசிக்கான ஒரு நேச்சுரல் நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட சப்ரஸ் பண்ணி நிறைய வீடுகளில் டாக் எல்லாம் பெட் டாக்ஸ் வளர்க்குறவங்க ப்ரீட் பண்ணலாம் வைக்கிறதே இல்லை அதே மாதிரி நிறைய அதாவது என்ன சொல்கிறது பை பர்த்டே வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாத ஃபேமிலியிலலாம் டாக் வச்சுருக்கவங்க அதுக்கு வந்துட்டு சும்மா மில்க்கு இல்லைனா வந்துட்டு பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து நிறைய காய்கறி இந்த மாதிரி கொடுத்து தான் வளர்க்குறோம் அதனுடைய பேசிக் நீடு எதுவுமே வந்துட்டு நிறைய இடங்களில் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண வைக்கிறது இல்லை இன்க்ளூடிங் அதனுடைய ப்ரீடிங் உள்பட அதனால் அதனுடைய அது அது எல்லாத்தையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிடும் அதுக்கு ரொம்ப ப ப பிடிச்சதை சாப்பிட்றது இல்லைனா ஒரு நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்டான ஒரு ஒரு குட்டி போடுறது இல்லைனா வந்துட்டு இது எல்லாமே அதனுடைய பேசிக் நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா தனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா வல்லு வல்லு வல்லுன்னு குறைக்கிறது வந்து நாயோட குணம் அதோடைய எல்லா கோபம் அதோடய எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கிங் தான் சிம்பிள் ஆஃப் டாக் நாய் மாதிரி ஏன் குறைக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே அது சப்ரஸ் பண்ணிக்கணும் இது எல்லாத
இவங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறப்ப இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு தோணுதா நினை இப்படிலாம் நினைப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு எதுவுமே தன்னை அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரியான ஒரு எதுலையும் ஆர்வம் இல்லாமல் எதையுமே தன இன்டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு போக்கோட இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பிக்சரை நம்மள்ட்ட காட்டுவாங்க பிளாக் அணியில் அது அதுவுமே அவங்களுடைய ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க பா லேடி ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் தான் இருக்கிறாங்க மைக்ரேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு அதீத கோபம் விட்டால் அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்கிறது கோபத்தில் வந்து எதாவது பண்ணிக்குவாங்களோன்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அந்த கேஸோட இது ஆரம்பித்தாங்க அந்த பொண்ணு வந்தப்போ ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அச்சு உன்னை பற்றி ஒரு சிலது நான் சொல்லிக்கிறேன்ப்பா அப்போ தான் அவன் வந்து ஹோமியோபதியில் எல்லாமே கேட்பாங்க மைண்ட் சிம்டம்ஸ் இது எல்லாமே கேட்பாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு அப்படியே ரொம்ப அவங்களோட முகத்தில் வந்து எந்த விதமான சலனமுமே இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாங்க அப்புறம் அவர் சொன்னார் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களை எல்லாம் அதிகமாக கவனிக்கிறோம் கவனிக்கிறோம் கவனிக்கிறோன்னே அதிகமாக டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இந்த பொண்ணுக்கு இருந்தது இப்போ எனக்கு வந்து காலையில் நான் எழுந்திருச்சேன் அப்படின்னா நான் கேட்கலனா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணி வச்சுருவாங்க அது வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் அயன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்பாவுக்கு இது பிடிக்கும் தம்பிக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டு எல்லாருக்கும் உனக்கு அது பிடிக்கும் செய்கிறேன்னு அவங்களா செஞ்சு அவங்களா உட முடியாமல் ஆயிடுவாங்க எனக்கு வந்துட்டு நெல்லிக்காய் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அடிக்கிட்டே இருந்தார் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து எங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து செஞ்சுட்டு அப்புறம் கடைசியில் என்ன யாருமே நீங்கள் கவனிக்கல அப்படின்னு அவங்கள உங்களை ஒன்று நான் இவ்வளோலாம் செய்ய சொல்லலை நாங்கள் இதுவே போதும்னு சொல்கிறோம் நீயாக தான் இப்போ செய்கிற அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக கோவம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இவர் அப்போ அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு அமைதியாக தான் இருந்தாங்க நெல்லிக்காய் வந்து டெய்லி நெல்லிக்காய் நாலஞ்சு நெல்லிக்காயை போட்டு ஜூஸ் எடுத்து இவ்வளோ பெரிய டம்ளரில் கொடுத்துட்றாங்க நான் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு போகிறப்ப நெல்லிக்காய் நல்லது கட்டாயம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அந்த இதை ஃபுல்லாக நான் குடிச்சிட்டு குடிக்கலைன்னா நான் பார்த்து பார்த்து பண்ணேன் பிடிக்கல இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு குடிச்சிட்டு போனால் எனக்கு வயிறு பயங்கரமாக எனக்கு வர்ற பாதி வயிறு பிரச்சனைக்கு இந்த இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போதே இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் இவங்க இவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படி பார்ப்பாங்க இப்படி பேசாமல் இருப்பாங்க இப்படி இப்படின்ட்டே இருந்தாங்க இப்படி இப்படி செஞ்சுட்டே இருந்தவங்க டக்குன்னு இந்த நெல்லிக்காவை பற்றி சொன்னோடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படி பயங்கரமாக கத்திட்டாங்க நான் என்ன செஞ்சாலும் உங்களுக்கு பிடிக்காது என்னை வந்துட்டு அதாவது எது நான் இவங்களெல்லாம் பார்த்து 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 ஃபேமிலிக்காக நான் செஞ்சு செஞ்சு நான் இதாகிட்டேன் நான் டயர்ட் ஆகிட்டேன் நான் என்ன செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்னை பிடிக்காது என்னை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வேறு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய போட்டு அடுக்கி கத்திட்டாங்க கத்தினோடனே இப்படி தான் நான் வந்து இப்போ என்ன நான் கேஷுவலாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எப்படி கோவப்படுறாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி நீங்கள் என்ன வெளியில் உட்காந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் சொன்னோடனே அவர் வெளியே போயிட்டார் வெளியே போனோடனே இந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க என்னைய பார்த்து கூட என்னை பா பேச மாட்டார் மேடம் எனக்கு அப்படி எனக்கு என்னையை பார்த்தாலே வந்துட்டு அருவறுப்பாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஜீவன் எதுக்கு இருக்கணும் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து நாய் மாதிரி வேலை செய்கிறேன் இதே டோன் தான் அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க ஒரு நாய் மாதிரி இருந்து 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 இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு வேலை செய்கிறான மூணு பேருக்குமே என்ன பிடிக்காது வீட்டுக்காரருக்கு பிடிக்காது பிள்ளைங்களுக்கும் பிடிக்காது இன்னும் சில சமயங்களில் என் முகத்தை பார்த்து கூட பேச மாட்டார் அப்படியே என் முகத்தை அப்படியே எனக்கே பிச்சுக்கலாமான்னு எனக்கு கோவம் வரும் அதுதான் வந்துட்டு அதனுடைய அது எனக்கு அப்படியே இப்படி கத்தி அழுகலாம் போல இருக்கும் அப்படியே முகத்தையே அப்படியே இப்படி பரண்டிக்கலாம் போல இருக்கும் இந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அக இது அதனுடைய அன்கண்ட்ரோலபுள் ஆங்கர் அவங்க வந்து அது அன்கண்ட்ரோலபுள் ஆங்கர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கிளிம்ஸ் ஆச்சு அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய மெயின் சிம்டமாக என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் எப்பயுமே வந்து ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து ரிலையபிளாக இருந்தால் இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் சில லெசர் ப்ரூவ்டு ட்ரக்லாம் ரொம்ப அப்படி இருக்கிறது இல்லை சில சமயங்களில் இருந்தாலும் லேக்கானினம் வந்து ஓரளவு டீப்பராக ப்ரூவ் பண்ண ட்ரக் அதனால் லேக்கானினமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப அந்த பொண்ணுடைய உங்களுடைய ஃபிசிக்கலாக என்னென்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்ப அந்த பொண்ணு வந்து மென்சஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு கட்டாக எனக்கு சோர் த்ரோட் வந்துடும் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரெஸ்ட் பெயின் வரும் அதே மாதிரி
பயங்கரமாக இந்த மாதிரி மேனிக் டிப்ரெஷன் போயிடுது இந்த மாதிரியான ஒரு ரெண்டு விதமான எக்ஸ்ட்ரீம் போலாரிட்டிஸ் வந்து லேக்கான இனத்துடைய பிக்சர் பேலன்ஸாக அவங்களால சரி உனக்கு பிடிக்கலையா சரி விடு உனக்கு இந்த சாப்பாடு வேணுமா வேண்டாமா சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் கேன்டீனில் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேஷுவலாக விட தெரியாது அப்படியே உங்களுடைய சக்திக்கு மீறி உங்களோட உடம்புக்கு முடியலன்னா கூட விழுந்து விழுந்து அதிகமாக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கவனிக்கிறது இன்னாடர் டு தி அப்ரூவல் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக நம்மளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் ரிஜெக்ஷன் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு இருந்துச்சு அதாவது என் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டார் எனக்கே என்னை பார்த்து அறுவர் பார்க்க இப்படி ஒரு வீட்டில் இந்த வீட்டில் இருக்காட்டி என்ன நான் என்ன ஆ இந்த சோத்துக்காக வேண்டியும் ஒரு சேலைக்காக வேண்டியும் இப்படி இவங்கள்ட்ட இருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுன்னு சொன்னாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன காலையில் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றேன் மத்தியானம் இவ்வளோ சோர் சாப்பிட்றேன் அதுக்கு நான் இவ்வளோ வேலை பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு நான் சர்வீஸ் பண்ணி இந்த வீட்டில் நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க எனக்கு அதை நினைக்கிறப்ப தான் எனக்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக கோபம் வந்துடும் கேன்சர் மியாசம் ஃபியர் ஆஃப் கேன்சர் வந்து லேக்கான இனத்துக்கு இருக்குது ஃபியர் ஆஃப் இன்கியூரபிள் டிசீஸ் இருக்குது கட்டாயம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிசீஸ் ஃபியர் ஆஃப் இன்கியூரபிள் டிசீஸ் அதாவது வியாதி வந்து சரியாகாத ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துடும் குறிப்பாக வந்து கேன்சர் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான பயம் வந்து லேக்கான இனத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மேனிக் டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் பைபோலார் டிசீஸ் மற்ற டிசீஸ் எல்லாம் கூட இப்போ அலோபதி சைடில் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு டயாபெட்டிக் இல்லைன்னா வந்துட்டு பிளட் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது சர்ஜிக்கல் கேசஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணி வித் மெடிசன்ஸில் ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன தான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவங்களால வந்துட்டு ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணவே முடியாது ரெண்டாவது அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு அந்த டோட்டல் ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அப்படி ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட வளர பிள்ளைங்க அவங்க அம்மா அப்பா அவங்கள சார்ந்திருக்க எல்லாருமே வந்து ஆனால் ஹோமியோபதி வந்து இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் தான் வின்ஸ் இட்ஸ் லாரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நோதர் வே ரொம்ப கேஷுவலாக லேக்கானியெலாம் கொடுத்த பிறகு அந்த கோபம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல இப்போ எல்லாம் நான் கண்டுக்கிறதா மேடம் வேலை கடந்தால் கடந்து போகுது இப்போ என்ன அவரே பாவம் பிஸியாக இருக்கார் போன வ போன பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து உலகத்துலேயே வில்லனே வருதா அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க வேறு மாதிரி அவங்களுடைய அந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மாறி ஆனால் நான் கோவப்படக்கூடாது நான் அப்படியே கம் அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி எந்த மாதிரி இருக்கிற டீகாம்பன்சேட்ரி சிம்டமும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்து அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு மருந்து கொடுத்து சரி அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த கேஷுவாலிட்டி அந்த அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்குவாங்க சரி இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி செஞ்சுருவோம் இன்றைக்கி முடியலையா சரின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரி வந்து தங்களை தங்களே வருத்திக்கிட்டு அளவுக்கு அதிகமாக அவங்களா சுமையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யாருமே கண்டுக்கல அதை யாருமே அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி டெம்பர் டேண்ட்ரம்க்கு போகக்கூடிய தன்மை வந்து லேக்கான இனத்தில் இருந்துட்டு இந்த பொண்ணு அதை தான் அழகாக ஃபீல் பண்ணாங்க இப்போலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப போட்டு இது பண்ணுறது இல்லை எதையுமே நான் வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு அதர் ஷேட் எப்படி வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆங்கர் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆங்கர் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி சைக்கேட்ரிக் இல்னஸ்க்கு காரணமாக இருந்துட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் அந்த பொண்ணு வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க அவங்க வீட்டில் நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபைப்ரோ அடினோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட் பண்ணிகிட்டே இருந்து அது மாதிரி ப்ரீ கேன்சரஸ் ஸ்டேட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்த பையன் நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க இவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஏஜ் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்கும் ஆனால் அன்மேரிட் அவங்க அவங்க அப்பா ரொம்ப இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் அடுத்தடுத்து ஒரு இந்த பொண்ணு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு மூணு தங்கச்சிங்க அப்பா சடனாக இறந்துட்டார் கம்பேஷனில் அப்பாவோட வேலையை வந்து இந்த பொண்ணு வந்துட்டு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் முடித்தோடனே ஒரு செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும் போது அவங்க அப்பா இறந்துருக்காரு உடனே அந்த கம்பேஷனில் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த வேலை கிடச்சிருச்சு வேலை கிடச்சி அப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்தைங்க அப்போ அந்த இதுக்காக வந்து இது மேரேஜே பண்ணிக்கல அப்புறம் ரெண்டாவது தங்கச்சி மூணாவது தங்கச்சி அடுத்தடுத்து எல்லாத்தையும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த பொண்
இந்த பொண்ணு வந்து வெளியிலலாம் பார்த்தா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் என்னை வந்து என்கிட்ட தனியாக பேசணும்னு சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க இவளை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் என்னை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் உங்கள் சுயநலத்துக்காக வேண்டி உங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் நீங்கள் செட்டில் பண்ண ஆனால் வெளியில் அவங்க தங்கச்சிக்கிட்டேலாம் பாசமாக இருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து செட்டில் என்ன வந்து நீங்கள் நான் கல்யாணம் பண்ணணும்னே அப்படியே விட்டுட்டீங்க என் லைஃபே போச்சு இப்போ அவங்களுக்கும் கேன்சர் வர்றப்ப தான் அந்த பொண்ணுக்கு பயமும் வருது இப்போ அம்மாவும் போய் போன போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்கிறப்ப தான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இந்த ஃபைப்ரோ அடினம் ஆஃப் ட்ரெஸ்ட்டு வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயின் வருது திரும்ப அவங்க அம்மாவை கேன்சர் உடனே இதுக்கும் ஃபியர் ஆஃப் கேன்சர் வந்துருச்சு உடனே இதுவும் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறப்ப வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அந்த சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் அது வந்து ப்ரீ கேன்சரஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறப்ப தான் பயாப்சி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்தாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சொன்னது எல்லா கதை இது இது சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலி முக்கியம் நம்மளோட எல்லா முன்னாடியும் நம்ம குடும்பம் வந்து தலை நிமிர்ந்து நிற்கணும் அம்மா பாவம் இதுக்காக வேண்டி இதனுடைய பேசிக்கான எல்லா தேவைகளையும் இது சப்ரஸ் பண்ணிக்கிச்சு ஆனால் அது எல்லாமே வந்து யார்கிட்ட கோபமாக வெளிப்படுதுன்னா அவங்க அம்மாட்ட தான் வந்து ஒரு கோபமாக வந்து வெளிப்படுது அவங்க அம்மா கிட்ட தான் போட்டு எல்லாத்தையுமே டார்ச்சர் பண்ணுறது ஆனால் அவங்க தங்கச்சி சிஸ்டர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாத்தையும் இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா என்னை வந்து பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் குடும்பத்தில் இவங்களுக்காக வந்து நான் அவ்வளவு வேலை பார்த்தேன் நான் அவ்வளவு எல்லாம் உழைச்சி உழைச்சி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணேன் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு தங்கச்சி பொண்ணை வந்து இங்கே என்கிட்ட கொடு நான் படிக்க வைக்கிறேன்னா என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அவங்க வந்து அப்போ வந்து என்ன வந்துட்டு இன்னும் நான் வந்து அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுக்கு உழைச்சி போடுற ஒரு இது தான் என்னை வந்து அவங்க இன்னும் ஈக்குவலாக அங்கீகரிக்கலை அப்படின்றது தான் அந்த இப்போ அம்மாவும் இறந்த பிறகு நம்ம எப்படி தனியாக இருக்க போகிறோம் ஒரு குழந்தைய நான் வச்சு வளர்க்குறேன் அப்படின்றதுக்கு அவங்க தங்கச்சி கொடுக்கல அப்படின்றத அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஏமாற்றம் ஆனால் தங்கச்சிங்கள்கிட்ட அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இந்த எல்லா கோவத்தையும் அவங்க அம்மாட்ட தான் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபியர் ஆஃப் அந்த கேன்சர் மற்றது இவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஃபீல் எப்பயுமே இந்த விக்டிமைஸ்டு ஃபீல் வந்து லேக் ரெமடிஸோடைய ஒரு டோன் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஃபேமிலி எதுக்காக இவங்களுடைய இவ்வளோ சப்ரஷன் இல்லைன்னா இவ்வளோ கோபத்தை அடக்கிறது மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாமல் இருக்கிறது இதோட இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆனால் அந்த ஃபேமிலியே என்னை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை எனக்கு தேவையானதை செய்யலை அப்படின்னு இருக்கிறப்ப தான் வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு டோன் ஆஃப் ஒரு வித்ராயல் டோனு ஒரு டிப்ரெஷன் யார் கூடயும் பேசாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒன்று அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கேன்சரஸ் இது வந்து ஒன்று இது இது ரெண்டு தான் இதனுடைய மேக்ஸிமம் வென்டிலேஷன் ஆஃப் இது வந்து பிளாக் ஆன் இனத்துக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று சைக்கிக் டிசார்டராக இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கேன்சர் அந்த மாதிரியான ஒரு சிம்டமாக ஆகிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கும் லேக் ஆன் இனம் தான் கொடுத்து இதுமே டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தங்கச்சி பொண்ணு வந்துட்டு வேறு ஏதோ ஒரு இது படிக்கிறதுக்காக மதுரைக்கு வந்துட்டாங்க ஓரளவு இப்போ வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியுது அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த கட்டியில் வந்து கிராஜுவலாக கரையுது ஆனால் பயாப்சி எடுக்கல அவங்க அந்த பயாப்சி எடுத்தாலே பயம் அப்படின்ற ஸ்டேஜெல்லாம் மாறி அந்த அடினோமாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு இதெல்லாம் தாண்டி லேக்கான் இனத்துக்கு வந்து வேறு என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிடாமினேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதனுடைய அப்பிடைட் எப்பயுமே இந்த கெனைன் அப்பிடைட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா கெனைன் அப்பிடைட்னா என்ன அப்படின்னாலே முழுங்காமல் டபக்கு டபக்குன்னு முழுங்குறது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு விஷ சாப்பாடை சாப்பிட்டு அதை சுவச்சு முழுங்கக்கூடிய அந்த தன்மையே இருக்காது டாகுக்கு அது வந்து அந்த டாகோட எனர்ஜி பட்டன் ஃபீம் மேல்க்கு சாரி அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு வர்றப்ப அவங்களும் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஹைப்பர் ஃபேஜியா மாதிரியான சிம்டம் ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு பவுலா ஃபுட்டை எடுத்து அப்படி டபக் டபக்குன்னு முழுங்குறது அந்த டேஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் இல்லைன்னா வந்துட்டு அதை நல்லா வந்து சுவச்சு சாப்பிடுவோம் அதனுடைய டேஸ்ட்டே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லேக்கானி நம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு டேஸ்ட்டெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் இந்த உணவு கெட்டு போச்சாலும் தெரியாது நான் மேலே டபக்கு டபக்குன்னு முழுங்கிடுவேன் இதுதான் வந்து அந்த லேக்கானினத்துடைய அப்பிடைட்டு இல்லைனா ஈட்டிங் பேட்டர்ன் அதே மாதிரி ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ரொம்ப டீப்பாக நிறைய நான் வந்து சில சமயங்
ஹைனா அது இதுவும் லியூப்பினமும் சரி ப்ரிடேட்டாஸாக இருந்தால் கூட டிபெண்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஃபேமிலி குறித்த டிபெண்டன்ஸ் குடும்பம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமானதாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்காக அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய பேசிக் அனிமல் இன்ஸ்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு இவங்களோட லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ரஷனில் அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் ரொம்ப அதாவது யார் கூட என்னை இப்படிலாம் பேசுனா என்னை வந்து தப்பாக நினப்பாங்க அதனால் இப்போலாம் நான் யார் கூட நான் பேசுகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒன்று வச்சா குடும்பி இல்லைனா மொட்டை அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா நார்மலாக கேஷுவலாக பேசுகிறது இல்லைனா ஒரு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருக்காது இல்லைனா எக்ஸசிவ் ரிஜிடிட்டி ஒரு இறுக்கம் எப்பயுமே அப்படி இறுக்கமாக அதை தான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது நடமாடும் பாம் மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எப்போ வந்து திடீர்னு கற்றுவாங்க அப்படின்னே தெரியாது நம்ம லேக் தீம் பார்க்குறப்பே சொன்னோம் பாருங்கள் அதாவது இவங்க வந்து நீ கடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஏன் நினப்போம் அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க குறைக்கிறது வந்து பயங்கரமாக இவங்க கத்துறது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்டு டேஞ்சரஸாகவும் ஒரு மாதிரி இதாகவும் இருந்துகிட்ருக்கும் அதனால் லேக் கேனி நம்ம வந்து ஒன்று இந்த சைக்கிக் டிசார்டரான பேனிக் டிசார்டர்ஸ் எப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரியான கேன்சர் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து இதை நிறைய டாமினேட் பண்ணுறாங்க குடும்பத்துக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க இஃப் தேர் ஒர்க் இஸ் நீடட் பை தேர் ஃபேமிலி அவ ஒரு நீடி பர்சனாக இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்துட்டு இவங்களுக்கு டிசீஸே வராது இவங்களுடைய தேவை இல்லை இவங்களுடைய தேவைகள் முடிஞ்சு இவங்கள புறக்கணிக்கிறாங்க இதுதான் லேக்கானினம் வந்து நோய்வாய்ப்படுற இடம் நம்ம நல்லா அவங்க ஏன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஏனிங்கை வச்சுட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அது தேவையாக இருக்குது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்ற வரைக்கும் வந்து லேக்கானினம் வந்து ஃபீல்ஸ் பெட்டர் அது வந்து ஒரு ஹெல்தியர் ஸ்டேட் ஆஃப் லேக்கானினமா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லோ செல்ஃப் ஒர்த் இதெல்லாம் இருக்காது அவங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்களோட வேலையோ மற்றதோ தேவையாக இருக்குது அப்படின்றனால வந்து அவங்க ஹெல்தியராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி குடும்பம் வந்து லேக்கானினத்துக்கு முக்கியமாக இருக்கிறனால தன்னோட ஒய்ஃபு இல்லைனா வந்து பிள்ளைங்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அல அளவுக்கு அதிகமான ஒரு நேசம் ஒரு நல்ல ஒரு காலி பைக் மாதிரி வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியை ரொம்ப நேசித்த ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலியாக இருந்தால் கூட அது ரொம்ப நேசித்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் வந்து லக்கானினம் நபர்களாக இருப்பாங்க அது எல்லாத்த விட வந்துட்டு தே ஆர் வெரி லாயல் பர்சன்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் டு தி கோர் இவங்களுடைய ட்ரீம் ஆஃப் டெட் பர்சன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்குலாம் நான் இதெல்லாம் செய்யாமல் விட்டுட்டேன் அதாவது ஒரு சின்ன உதவி யார்ட்டையாவது ரிசீவ் பண்ணா கூட அதுக்கு மறுபடியும் நம்ம திரும்ப உதவி பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இவங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுடைய அந்த அதுதான் அதனுடைய அந்த ட்ரீம் ஆஃப் டெட் பர்சன்ஸ் அந்த தேங்க்ஃபுல் அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த அனிமல் இன்ஸ்டிங்கிட்ட அவங்க சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்களோட கோபத்தை மற்ற பேசிக் இன்ஸ்டிங்கிட்ட இதோடைய ஒரு வடிவம் தான் ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் ஏன்னா ஸ்னேக் ஃபார் நோன் ஃபார் எ டிசையர் எப்பயுமே பாம்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஆசையின் ஒரு ரூபம் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு பைபிளாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நிறைய இதில் வந்துட்டு ஆசையை தூண்டுறது அப்படின்றது சர்ப்பத்தின் வேலை சாத்தானின் வேலை அப்படி சொல்லுவோம் அதனால் வந்துட்டு ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய சப்ரஷன் ஆஃப் இன்ஸ்டிங்ஸ் அதே மாதிரி இந்த இவங்க என்ன சொல்கிறது இவங்க வந்து ரொம்ப லாயலாக இருக்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரொம்ப ப்யூரி ப்யூராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப இவங்க டிஸ்கஸ்டாக அவங்களுடைய உடம்பையே வந்து அருவறுப்பாக பார்க்குறதோடைய ஒரு விளைவு தான் வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃபன் எப்பயுமே வந்து ஒரு அப்சசிவ் கேரக்டருக்கு போயிடும் அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்ன்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப ஐயோ நான் எந்த காரணத்தை கொண்டும் என் குடும்பத்துக்கு பாதகமான இந்த விஷயத்த செஞ்சிடக்கூடாது இந்த இது செஞ்சால் என் குடும்பம் என்னை நிராகரிச்சிடும் ஒரு லவ் மேரேஜாக இருந்தால் கூட ஆசைப்பட்டு இது பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்தால் என்னோடய குடும்பம் என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும்னே அப்படியே டோட்டலாக சப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாம் தான் லீட்ஸ் டு ஏ ஓபிசிடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் நியூரோசிஸ் அந்த மாதிரியான நிறைய அப்சசிவ் தாட்ஸுக்கு வந்து போயிடுவாங்க இந்த பைபோலார் டிசீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய லேக் ரெமடிஸில் நிறைய